அடுத்த வாரம் அடுத்த மாதம் இந்த ஆட்சி கலையும் என்று ஜோதிடம் சொன்னவர்களுடைய வார்த்தைகளை பொய்யாக்கி நம்முடைய எடப்பாடியார் அவர்கள் மூன்று ஆண்டு கால முழு ஆட்சியை கொடுத்திருக்கிறார்கள் மெஜாரிட்டி குறைவாக இருக்கும்போது கூட அது இன்று நாளை என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் மைனாரிட்டி அரசை மெஜாரிட்டி அரசாக மாற்றி ஒரு பத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்டு வந்து இந்த ஆட்சியை முழு ஆட்சியாக தக்க வைத்து கொண்டு ஒரு நிறைவான ஆட்சியை கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆக மூன்றாண்டு கால நிறைவான ஆட்சிக்கு அனைத்திந்திர அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சிக்கு புதிய நீதி கட்சியின் சார்பில் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான்காம் ஆண்டில் அடிவெடித்து இருக்கிறார்கள் நான்காம் ஆண்டிலே கூட தமிழகத்திலே பல்வேறு வரலாற்று சிறப்புமிக்க செய்திகளையும் நிகழ்வுகளையும் நடத்த இருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த மூன்றாண்டு கால ஆட்சி என்பது பல்வேறு தமிழகத்தை உயர்த்தி பல்வேறு மாநிலங்களிலும் முன்னோடி மாநிலமாக அது கல்வித்துறையாக இருந்தாலும் தமிழக முதல் முதல் மாநிலமாக சுகாதாரத்துறையில் முதல் மாநிலமாக போக்குவரத்து கழகத்திலே முதல் மாநிலமாக தொழில் தொழில்துறையிலே அமைதி பூங்காவாக இருக்கின்ற மாநிலமாக பல்வேறு துறைகளிலே அமைதி பூங்காவான மாநிலமாக தமிழக அரசு நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு சிலர் இத இந்த ஆட்சிக்கு ஒரு கெட்ட பெயர் கொண்டு வர வேண்டும் என்று மத்திய அரசு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் கொண்டு வந்த பல்வேறு திட்டங்களை எதிர்க்கின்ற ஒரு அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சிக்காக செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த குடியுரிமை சட்டம் என்பது இந்திய அரசால் கொண்டு வந்த சட்டம் அதில் இருக்கின்ற முக்கிய இந்தியாவிலே இருக்கின்ற எந்த இஸ்லாமியருக்கும் பாதிப்பு இல்லை எல்லா இந்தியாவிலே வசிக்கும் அத்துணை இஸ்லாமியருக்கும் இந்தியர்கள் தான் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அதை திட்டவட்டமாக பாராளுமன்றத்தில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் நேற்றைய தினம் தமிழக முதல்வர் அவர்கள் அழகாக அதை சொல்லியிருக்கிறார்கள் இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்கு பாதுகாப்பு கேடயமாக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கும் என்று முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆகவே இங்கே இங்கே இருக்கின்ற இஸ்லாமியர்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை வெளிநாட்டிலே வந்து இங்கு நிரந்தரமாக தங்குவது வெளிநாட்டிலே இருக்கின்றவர்கள் இங்கு வந்து தீவிரவாதத்தை ஊக்குவிக்கிறதை தடுப்பதற்காக கொண்டு வந்த அடிப்படை திட்டம் இது ஆகவே இதிலே இந்த தமிழக அரசுக்கு ஒரு அவப்பெயர் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று இதை திட்ட தூத்துக்குடி போல ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து விடாதா என்று எண்ணத்திலே ஒரு சிலர் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இஸ்லாமிய பெருமக்கள் அன்போடு கேட்டுக்கொள்வது இந்தியாவில் இருக்கின்ற இஸ்லாமியர்களுக்கு எந்த விதத்திலும் ஒரு இஸ்லாமியருக்கு கூட பாதிப்பு வராது ஆகவே இந்த பிரச்சனையை தவிர்த்து நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த தொழிலை செய்வதற்கான வாய்ப்பை நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஒரு சில அரசியல்வாதிகளுக்கு துணை போக வேண்ட வேண்டும் என்று நான் புதிய நிதி கட்சியின் சார்பிலே கேட்டுக்கொள்கிறேன் தமிழக அரசை பொறுத்தவரை இதுவரை இந்திய வரலாறிலே பல மாநிலங்கள் ஒரு மருத்துவ கல்லூரியை ஓர் ஒன்று அல்லது இரண்டு தான் ஆரம்பிக்க முடிகிறது ஆனால் சென்ற ஆண்டு கூட நான்கு ஐந்து கல்லூரிகளை ஆரம்பித்தார்கள் இந்த ஆண்டு பதினோரு கல்லூரிகளை மத்திய அரசிடமிருந்து அனுமதி பெற்றிருக்கிறார்கள் நடப்பு ஆண்டு வருகின்ற நா காலத்திலே ஆறு மருத்துவ கல்லூரிகள் இப்படி கல்வியிலே சுகாதாரத்துறையிலே முன்னோடி மாநிலமாக வளர்வதற்கான வாய்ப்பை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே இங்கே அமைதியான பூங்காவாக ஒரு நல்ல ஆட்சியை நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த ஆட்சிக்கு உறுதுணையாக மக்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நடந்து முடிந்த தேர்தல் நாடாளுமன்றத்திலே அவர்கள் சறுக்கு இருக்கலாமே தவிர வேலூர் நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே மூன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிலே வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலே அதிலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலிருந்து ஒன்றை பறித்திருக்கிறார்கள் அணைக்கட்டு தொகுதியிலே திராவிட முன்னேற்ற கழக உறுப்பினர் சிட்டிங் எம்பி சிட்டிங் எம்எல்ஏவாக இருக்கின்றவர் ஆனால் அதிலே பன்னிரெண்டாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதிகமான வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது அதே போல் கேவி குப்பத்திலே அதிக வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறோமோ குடியாத்தத்திலே ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலே முப்பத்தி எட்டாயிரம் வாக்குகள் குறைவாக இருந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் முப்பத்தி எட்டாயிரம் வாக்குகள் குறைவாக இருந்த இடத்திலே இப்பொழுது இடைத்தேர்தலை மீறி பன்னிரெண்டாயிரம் வாக்குகள் அதிகமாக இருக்கிறது வேலூரிலே மூன்று தொகுதிகளை அதிகமாக பெற்று நாற்பத்தி ஏழு சதவீத வாக்குகள் வாங்கியிருக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு நான்கு நேரிலும் நம்ம இதுவிலையும் நடந்த இடைத்தேர்தலிலே விக்கிரவாண்டியிலும் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றிருக்கிறார்கள் ஆகவே அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி அற்புதமான முறையிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த ஆட்சிக்கு புதிய நிதி கட்சியின் சார்பில் மனமார்ந்த பாராட்டுதலை எடப்பாடியாரர்கள் ஒரு விவசாய அமைச்சராக அதில் தன்னுடைய முத்திரையை பதித்திருக்கிறார்கள் ஒரு நாடு வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் விவசாயம் முதலில் இருக்க வேண்டும் இரண்டு கல்வி மூன்று தொழில்துறை நான்கு வந்து வேலைவாய்ப்புகள் 
இதை அனைத்தையும் ஒன்றாக இணைத்து நம்முடைய நிதியமைச்சர் ஓ பி எஸ் அவர்கள் நல்ல முறையிலே நிதிநிலை அறிக்கையை தந்திருக்கிறார்கள் அதை எதை எந்த செய்தியை சொன்னால் பரபரப்பாக ஆக்கும் தன்னுடைய அத்துணை தொலைக்காட்சியிலும் தன்னுடைய பெயர் வர வேண்டும் முகம் தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சிலர் ஒரு சிலரை தொட்டு தொடுகிறார்கள் ஒரு சிலர் ஒரு சிலரை தரக்குறைவாக பேசுகிறார்கள் ஒரு சில இடத்திலே அவர்களுடைய கருத்துக்களை திணிக்கிறார்கள் ஆகவே இதிலே அவர்களுடைய கோணத்திற்கு மக்கள் தான் அதற்கு பதில் அளிப்பார்கள் மக்கள் நல்ல தீர்ப்பை கொடுப்பார்கள் சார் நடிகர் ராஜா ரவி வந்து திராவிட கழகம் என்று கூட வந்துட்டு அவர் திராவிட கழகத்தில் இருந்து வந்தவர் தான் அவருடைய தந்தை அவர்கள் திராவிட இயக்கத்திலே முக்கிய பொறுப்பாளராக இருந்தவர் தான் ச ராதா அவர்களும் அண்ணன் ராதா அவர்களும் திராவிட இயக்கத்திலே வளர்ந்தவர் தான் அவரும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலே பதவியில் இருந்தவர் தான் நான் ஒரு பொறுப்பிலே இருந்தவர் தான் ஆகவே திராவிட இயக்கத்திலே வளர்ந்தவர் தான் அவரும் அவர் இதை எப்படி சொல்கிறார் என்று தான் எனக்கு தெரியவில்லை